रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किसानों की कर्ज माफी को आम बनाए जाने पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा कि ये देश की वित्तीय साख के लिए नुकसानदायक है और इससे कर्ज को लौटाने की संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इससे किसानों को बैंक से दोबारा कर्ज मिलने में भी समस्या आती है उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को कर्ज माफी की राशि तुरंत बैंकों में जमा करा देनी चाहिए क्योंकि जब तक बैंकों को पैसा वापस नहीं मिलता है वो अगली फसल के लिए कर्ज देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या ऐसे किसी भी अन्य संकट में फंसे किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जाना चाहिए और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं युद्धवीर सिंह जी जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हैं युद्धवीर जी ये बताएं रिजर्व बैंक का इस तरह का स्टेटमेंट आया है आप इसको किस तरह से देखते हैं किसानों को कर्ज लेने की हालत में डालने वाला आखिरकार कौन होता है किसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की गलत नीतियाँ किसान को कर्जे में डबोती हैं सरकार किसान की हमेशा से एक मांग रही है कि उसको लागत पे लाभकारी मूल्य दिया जाए लेकिन आज तक विडम्बना ये है कि वो लागत पे लाभकारी मूल्य की गारंटी सरकार नहीं दे पाई किसान को और इसकी वजह से निरंतर किसान जो है वो कर्जे में डूबता जा रहा कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाए जिसकी वजह से किसान को खेती फायदे का सौदा बन सके और ऊपर से इस तरह के बयान आते हैं ये बताइए युद्धवीर जी की किसान नेताओं का भी ये आरोप लगता रहा है और किसानों का भी ये मानना है कि सरकार जो है रिजर्व बैंक की जो नीति है ये कॉर्पोरेट्स के लिए अलग है और किसानों के लिए अलग जब किसानों की कर्ज माफी की बात आती है तो आर्थिक व्यवस्था किस तरह से डेंजरस बन जाती है नुकसान में जाएगी आर्थिक स्थिति इस पर बातें होने लगती हैं मगर जब कॉरपोरेट्स के लिए कट ऑफ दिए जाते हैं वे होते हैं उसका कोई जिक्र नहीं होता बिल्कुल ठीक कहा आपने देखिए कुल जो कुल जो कर्ज दिया जाता है देश में खेती और जो इंडस्ट्री को कर्ज दिया जाता है कुल 10 फीसदी कर्ज खेती के मद में आता और 10 फीसदी कर्ज में जब बात होती है तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है आर्थिक तौर पे देश डूबने लगता है वो जो लोग जो चंद पूंजीपति देश के पैसे को खा जाते हैं जिनका कर्जा एनपीए में डाला जाता है उनका नाम तक बताने में सरकार जो है वो हिचकिचाती है और ये कहती है कि सीक्रेसी लो है हम उनका नाम नहीं बता सकते उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कभी कभी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कभी नहीं कहा कि पूंजीपति जिस पैसे को खा जाते हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता लेकिन जब किसान के कर्जे की माफी की बात आती है किसान जब मजबूरी बस कर्जे माफी की बात करने लगता है तो पूरा देश डूबने लगता ये दौरी नीति है ये एक और देवेंद्र शर्मा जी का जाने माने कृषि विशेषज्ञ उनका ट्वीट मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी जो कि रेलेवेंट है कि क्रेडिट स्विस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एन पी एज और टोटल बैंक एन पी एज और कॉरपोरेट के राइट ऑफ की वजह से 2014 से 2019 में दिसंबर में ये रिपोर्ट आई है सोलह लाख करोड़ वेव ऑफ किए जा चुके हैं तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं आपने एक और बात की लाभकारी मूल्य अगर मिल जाए तो किसान कर्ज के जाल में ही क्यों फंसे अब अगर एमएसपी की बात करें तो देश में जिस तरह से सरकार एक संकेत दे रही है कि वो एमएसपी से हाथ पीछे खींच सकती है और ओईसीडी की भी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को दो से अगर सत्रह अठारह तक देखें अगर उनको एम जो नहीं मिला उसकी वजह से पैंतालीस लाख करोड़ का नुकसान हुआ है अब अगर एमएसपी की इस व्यवस्था को कमजोर किया जाएगा तो आपको क्या लगता है अल्टीमेटली किसानों की जो आत्महत्या है ये जो कर्ज के जाल में फंसने की जो ये इंसिडेंस हैं ये किस तरह से कम होंगे निश्चित तौर पे ये जो जिस तरह की नीतियां बन रही हैं यहाँ उसमें किसान कहीं केंद्र बिंदु में है नहीं किसान को केंद्र बिंदु में रखते तो इस तरह की बेहूदी योजनाओं पे बात की नहीं जाती इतनी कमजोर कड़ी है किसान बीघे दो बीघे पांच बीघे हमारे यहाँ पिचासी फीसदी किसान तो एक एकड़ से नीचे का किसान है जी। उसको उसको सहारा देने की आवश्यकता है उसको सहारा देने की आवश्यकता नहीं है अमेरिका के और यूरोप के जो बड़े बड़े किसान हैं वो बिना सहारे के नहीं चल पा रहे और ये जो हजारों हेक्टेयर के किसान है 
ये हिंदुस्तान के किसान के साथ मजाक करते हैं कि किसान को अपने पैरों पे आ जाना चाहिए एमएसपी खत्म कर देनी चाहिए प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता नहीं है ये सारा एक षडयंत्र है जो एग्री बिजनेस के लोग हैं जो विदेशी कंपनियां एग्री बिजनेस के माध्यम से इस देश पे दबाव बनाए हुए हैं अपना जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा के हमारे देश में ला डंपिंग करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं है देश भयावह स्थिति में और हमने अभी भी कल भी हमने सरकार को चेताया कि कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया जाए आरसेप पे जब बात हो रही थी तब भी हमने सरकार को कहा था कि कृषि से संबंधित कोई भी समझौता अगर इस देश में किया जाएगा जिसमें किसान से जुड़ी हुई वस्तुओं का आयात होगा तो किसान खत्म हो जाएगा और सरकार बार बार पहले आरसेप का खतरा था आज यूएस के प्रेसिडेंट साहब कुछ समझौते कृषि को लेके कर रहे हैं उनके यहाँ से सामान आएगा कल दूसरा यूरोपियन यूनियन का पाइपलाइन में है तो ये सब बातें और सब ये परिस्थितियां हैं ये किसान के अनुकूल नहीं है किसान इससे फंसेगा किसान की आत्महत्याएं बढ़ेंगी और अगर किसान क्राइसिस में आता है इस देश का तो देश क्राइसिस में आएगा जी बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी इस एनालिसिस के लिए